مخبرا و آمرا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی سیدینا مولانا محمد مدینہ مدینہ بولے کندی آمی بارے بار دیکھا دن گو دیال نو بی ڈاکی آمی بارے بار اللہم صلی علی مولانا محمد ولالی سیجنا اولڈ ہم سنٹرل جاوی مرجید آیا جیتو آج کیر ای مبارک محفلیر صدہ وزن شبا پتی اتر مرجید شمانی تو خطیب و پیش امام حضرت الاللام شاہ جان محمد شہب مرجدیر شمانی تو پریسیڈنٹ سیکیٹری ٹرزارار مسلیان اکرام آج کے ارس یہ ماہ پیلیو پستی دا مصد دفعہ جن جناب الحاظ مصحبی شہب کابنٹی تھے کہ آمد کی جنہیں نیش جن کسٹو کرے انگلیش اسپیکر شہب ابو الحسن آج کے ارس یہ ماہ پیلیو مہتے پستی شمانی تو شودی منڈولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہا گرون تھا القرآن ایر تین تی جائے گا تھے کہ ہمیں اپنا دیشہ میں تلاوت کو رچی شنکیب تو فابے اپنا دیشہ میں آلو چنا تولے دھر بار جننے اللہ جنا آمکی کی چھو بولا آنا اپنا دیشہ شنار ایم آمد دیشہ بھائی کے جنا آمل کو رٹ توفیق دن شکر بنا میں اپنے جانے نام رب بارکو تیر ماش شعبہ نے عبستان کو چھو आर मत्रों को एक दिन पड़े रमजान और मबारक का मध्य शाम ने उपस्थित हो चुके हैं। उम्मते मोहम्मदीर जन्नो सबसे बड़ो अल्लाह के पक्को थे के ख़ामार मास दिर्घ एक मास बेपी मन तकर रब फी ही भी ख़सलतिम मिनल ख़ैर का मन अद्दा फरीद तनफी मसावा जुदी क्यों एक टी नफ़ोले बाद हो देखती मुस्ताहब काज करे ताले अन्नो मासे एक टफ हरो ज़्यादा ही कुल जिस वापता नामुल ना मैं लिखेदा होए। वो मन अद्दा फी ही फरीज़तन का मन अद्दा सबई ना फरीज़तन फी मसावा। रमज़ानुल मुबारक के एक टफ हरो ज़िबादत कुले अन्नो मासे षट्तुट्टी फरो ज़िबादत कुले जिस वाप अल्लाह ताला शे इस वाप आमुल ना मैं लिखेदा � उम्मते मोहम्मद इस जीवन के पूरी वर्तन करते हैं। अम्रा ऐमुने एक जोन प्यारा नबीर, अल्लाह र प्यारा हबीबीर उम्मत, जाल्ला तला चान्ना, जे गुनार मतो ये मौला गुलो साथे नहीं आम्रा के उकाबर जाए। उम्मते मोहम्मद इस जोनो शब्दचे बोरो जे बिशारत, शुभ शंभात, शेटी होच्चे के उजुदी पृथ्वी ते चाए। तेर जानना तेर ग्रीन कार्ड से नीति पड़े। पृथ्वी ते बोले जानना तेर ग्रीन कार्ड ने वार सुजुग अल्लाह को रिदिए चिन। जेकारों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ही ने हायाते तार पवित्रो हायाते जीवत दोषाय दर्जन साबी आशाना ये मुबशरा तेर जानना तेर शुभ शंभात पे चिन एवं ये पृथ जन्नत लाभ करो चंचन्नत तेरे ग्रीन कर्ता तेरे और जीतो हुए चे 
এই পৃথিবীতে বসে আল্লাহ তালা তারা জান্নাতি এই বিষয়টি পেয়ারা হাবিব সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন দুনিয়ায় বসে জগতের মধ্যে কোনো নবীর উম্মতের এই সৌভাগ্য হয় নাই হজরতে বাবা আদম আলি সাল্লাম থেকে নিয়ে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার অথবা দু লক্ষ চব্বিশ হাজার সমসংখ্যক নবী এবং রসুল পৃথিবীতে এসছেন কোনো নবী এবং কোনো রসুলের উম্মতের জন্য এই ধরনের সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে যাওয়া দুনিয়ায় বসে জান্নাতের শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গ্রিন কার্ড লাভ করা এটি কেবলমাত্র উম্মতে মোহাম্মদ ইসাল্লাহ সাল্লাম আমাদের জন্য আল্লাহ তালা সে ভাগ্যের দ্বার খুলে দিয়েছেন এই জন্যই আমরা আল্লাহর দরবারে শুকর গুজার হই সকলেই বলুন আলহামদুলিল্লাহ আপনি জানেন ভালো কাজ করার যতগুলো কৌশল আছে ভালো কাজ করার যতগুলো পদ আছে আল্লাহ তালা তার সব পদ আমাদের জন্য খোলা করে দিয়েছেন কোন একটি মুহূর্ত একজন উম্মতের গুণা থাকবে সে ব্যবস্থা আল্লাহ পকরব বলে আলমিন রাখেন নাই বরং সাথে সাথে গুণা মাফির ব্যবস্থাও তিনি করেছেন তার গুণা মাফির আয়োজনটা এত বড় বিনা শর্তে কোনো প্রকার শর্ত ছাড়াই আল্লাহ বলছেন ইন্নাল হাসানাত ইউজ হিবনা সাইয়াদ ভালো কাজ একটু আপনি করেন ভালো কাজটা করার সাথে সাথে আপনার গুণা ছড়ে পড়ে যাবে কোনো শর্ত নেই বিনা শর্তে আপনি একজন ইমানদার ব্যক্তির সাথে কথা বলছেন একজন মানুষের সাথে আপনি কথা বলছেন সে মানুষটা যে হোক ইহুদি হোক খ্রিস্টান হোক বৌদ্ধ হোক আপনি তার সাথে হাসি মুখে কথা বলছেন এই হাসি মুখে কথা বলার সাথে সাথে আপনার গুণা ঝরে পড়ে যাবে কোনো শর্ত নেই যে আপনাকে এই কারণটা এই কারণে আপনাকে ক্ষমা করা হলো কোরআন বলছে ইন্নাল হাসানাত ইউজ হিপনা সাইয়াত আল্লাহ সুবহান আহুয়াতালা আমাদের আরেক আরেকটা সুযোগ দিয়েছেন ইন্নাল্লাহ লাইয়াগ ফিরু আইয়ুসরা কাবি শেরকের গুণা ছাড়া যত গুণা আছে আল্লাহ পকরব বলে আলমিন তার হাবিবের উম্মতকে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন তিনি যাকে ইচ্ছে করেন তিনি তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন আল্লাহ সুবহান আহুয়াতালা সেই সুযোগ সেই অফার তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন যে কারণে উম্মতে মোহাম্মদি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের পবিত্র জেন্দেগিতে তার হীন হায়াতে সাহাবাই ক্রাম প্রায় এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাহাবি তিনি তৈরি করলেন যারা তার হাতে কালেমা পড়ল তাদের জীবন এমনই যে আল্লাহ সুবহান আহু আতালা তাদের সবাইকে জান্নাতি হিসেবে ঘোষণা করেছেন রদি আল্লাহ আনহোম ও রাদু আন আল্লাহ তাদের উপরে সন্তুষ্ট তার মানে তাদের জীবনের মধ্যে গুণার যে স্পটগুলো সেই স্পটগুলো তারা তুলে ফেলার যে যতগুলো চেষ্টা আছে তার সবটি করেছেন তিনি সাহাবাই ক্রামের মাঝে গুণাগুলোর অনুভূতি অপরাধের অনুভূতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে কেউ যদি অপরাধ করে আমরা আমাদের সমাজের মধ্যে দেখি যে একজন ব্যক্তি একবার ক্রাইম করলে সে বারবার করে একবার অপরাধ যখন করে তখন সে কি বারবার অপরাধ করে এই জন্য ক্রিমিনালদের ব্যাপারে একটি কথা আমাদের মধ্যে আছে যে সে বারবার ক্রাইম করবেই একবার না একবার এখন সে করল কিছুক্ষণ চুপ থাকবে আবার একটু পরে সে আবার ওই কাজটা করবে কিন্তু নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম তার সাহাবিদেরকে এমনভাবে তৈরি করেছেন যে কোনো একটি মুহূর্তের জন্য যখন তাদের কোনো গুণা হয়ে যেত তখন এই গুণাটাকে তারা সহ্য করতে পারতেন না তাৎক্ষণিকভাবে ওই গুণাটা কিভাবে মাপ হয় এই জন্য তারা ব্যস্ত হয়ে পড়তেন এমরাতে গামে দিয়া একজন মহিলা অবৈধভাবে তার গর্বে সন্তান এসেছিল নবী করিম সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে সেই মহিলা আবেদন করল হে আল্লাহ রসুল আমি এ অবৈধভাবে আমার গর্বে সন্তান গ্রহণ করেছি আপনি দয়া করে আমাকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী শাস্তি দিন আপনি জানেন এই শাস্তি কত বড় কঠিন কিন্তু একজন মহিলা বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সাহাবিয়া নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাতে ইমান আনার পর তার অনুভূতির মধ্যে এসেছিল যে এই গুণা নিয়ে কবরে যাওয়া যাবে না এই জন্য সেই গুণাটুকু ক্ষমা পাওয়ার জন্যে নবী করিম সাল্লামের দরবারে এসে বলছেন যে আমি এই অপরাধ করেছি আপনি আমাকে 
শাস্তি দান করুন নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন যে তোমার এই গর্ভের শিশুটি প্রসব করো তারপর তুমি আসো মহিলা চলে গেল এই মহিলার পিছনে নবী করিম সাল্লাম কোনো রকম গোয়েন্দা কোনো এনএসআই কোনো ডিবি কোনো সিআইডি কাউকেও তিনি নিয়োগ করে নেই আত্মস্বীকৃত অপরাধী নিজে নিজের অপরাধকে স্বীকার করেছেন সেই অপরাধ স্বীকারকারী মানুষটাকে নবী করিম সাল্লাম ওই মুহূর্তে জেলখানায় পড়েন নাই কারণ নবী করিম সাল্লামের মদিনা মনোমারায় যে কল্যাণ রাষ্ট্র তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো জেলখানা ছিল না কোনো জেলখানা ছিল না তিনি এমনভাবে একটি দেশ তৈরি করলেন যেই দেশের মধ্যে মানুষ বাস করছে অথচ কোনো অপরাধী নাই যেই দেশের মধ্যে মানুষ বাস করছে অথচ চোর নাই ডাকাত নাই ছিনতাইকারী নাই সেখানে ধান্দাবাজ নাই রংবাজ নাই অপরাধী নাই অপরাধমুক্ত একটি সমাজ তিনি তৈরি করলেন এত অল্প সময়ের মধ্যে যেখানে সারা বিশ্বে পশ্চিমা জগতের মধ্যে ইহুদি খ্রিস্টানের ঝগড়া ওকাল আতিল ইয়াহুদ আলাইসাতিন নাসার আলা শাই ওকাল আতিন নাসার আলাইসাতিল ইয়াহুদ আলা শাই ইহুদিরা বলছে খ্রিস্টানরা কিছু না খ্রিস্টানরা বলছে ইহুদিরা কিছু না খোদ মক্কার মাটিতে যেখানে তিনশো ষাটটি মূর্তির পূজা লাত মানাদ উজ্জা পৃথিবীর পূর্বাঞ্চলে যেখানে আগুন পূজারি গাভীর বাছুরের পূজারি গাছ এবং মাছের পূজারি মানুষ দিয়ে ভর্তি হয়ে আছে গোটা জগৎ আর সেই জগৎটাকে নবী করিম সাল্লাম ক্লিন করছেন কি চমৎকার করে ওয়াকুন তুম আলা সাফা হফরা তিম মিনান্নার আনকাজা কুম মিনহা তোমরা ছিলে জাহান নামের দ্বার প্রান্তে তোমরা এমন একটি টার্নিং পয়েন্টে ছিলে যে পৃথিবীর গায়ে ক্যান্সার হয়ে গেছিল পৃথিবীর মধ্যে মনুষ্যত্ব ছিল না মানবতা ছিল না মানুষগুলো এক একটা হায়ানায় পরিণত হয়েছিল মানুষের মধ্যে মানবতা মনুষ্যত্ব মানুষের মধ্যে হিউমিনিটি মানুষের প্রতি মানুষের যে দত মায়া মহব্বত এগুলো কিছুই ছিল না সেই সমাজের মধ্যে দাদা তার নাতিকে রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মৃত্যুর আগে অসিয়ত করে যেত যে সমাজের মধ্যে শিশু কন্যা জন্ম নিলে বাবা নিজের হাতে তাকে জীবন্ত মাটিতে পুতে ফেলত সেই সমাজ ওই সমাজের মধ্যে যেখানে মানুষগুলো এক একটা দানবে পরিণত হয়ে গেছিল কাবা ঘরে যারা তপ করার জন্য আসত এবাদত করার জন্য আসত তাদের সমস্ত টাকা পয়সা কেড়ে নিয়ে তাদেরকে সর্বশান্ত করে ফেলত এমন একটি সমাজ যে সমাজের মধ্যে মানুষ দিনের বেলায় ভয়ে বের হতো না কে কার জীবন হরণ করে ফেলে কে কাকে মেরে ফেলে সম্মানিত সুধি ঠিক এমন একটি কঠিন সমাজকে বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম অল্প সময়ের মধ্যে এমন এক পরিবর্তন নিয়ে আসলেন যে পরিবর্তনের মধ্যে মক্কার তেরোটি বছরের কঠিন জীবন নির্যাতিত নিপীড়িত জীবনের পরে মাদানি জীবনে বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম প্রবেশ করলেন সেখানে তিনি তাদেরকে এমনভাবে কাছে নিয়ে আসলেন সন্ধি করলেন কাফেররা সম্পূর্ণ উল্টা শর্ত দিয়ে আমার নবী করিম সাল্লামের সাথে সন্ধি করছে নবী করিম সাল্লামের নামের পরে মোহাম্মদ শব্দের পরে রসুল শব্দ কেটে দিতে হবে না হলে সন্ধি হবে না নবী করিম সাল্লাম বলছেন রসুল কেটে দাও তাও সন্ধি হতে হবে তাও শান্তি আসতে হবে শান্তির এই পায়রা শুধুমাত্র ওই সুন্দরবন আর বান্দরবনে উড়ালে চলবে না মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য যদি আমার রসুল্লাহ শব্দ কেটে দিয়েও শান্তি আসে রসুল্লাহ শব্দ কেটে দাও সম্মানিত সুতি রসুল্লাহ শব্দ কেটে দেওয়া হলো উল্লাস হয়ে গেল পুরা কাফের পাড়ায় কাফেরদের মধ্যে বিরাট উল্লাস আমরা বিজয়ী হয়েছি সাহাবাহিকরা মন খারাপ করে ফেললেন আমরা রসুলকে নিয়েই তো আমরা মোহাম্মদ ইবনা আবদুল্লাহকে নিয়ে লড়ছি না আমরা লড়াই করতেছি মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে নিয়ে তিনি যে আল্লাহ রসুল এই কথাটি নিয়েই আমরা আছি আর কাফেররা মোহাম্মদ সাল্লামকে রসুল স্বীকার করছে না সেখানে রসুল্লাহ শব্দ কেটে দেওয়া হলো তাহলে আমরা তো হেরে গেলাম পুরা সাথে সাথে আমার আল্লাহ বলে দেন না তোমরা হারো নাই এই সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে তোমাদেরকে আমি এক স্পষ্ট এক চূড়ান্ত বিজয় আমি তোমাদেরকে দিয়েছি নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হুদাই বিয়ার সন্ধি হল ষষ্ঠ হিজুরি সেখানে মুসলমানের সংখ্যা মাত্র চোদ্দশো 
আর এই সন্ধি হওয়ার পরেই দুই বছর পরে অষ্টম হিজড়িতে মুসলমানের সংখ্যা দাঁড়ালো সাড়ে দশ হাজার সাড়ে দশ হাজার সাহাবি নিয়ে নবী করিম সাহাম তিনি মক্কা বিজয় করলেন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয় যখন হচ্ছে অষ্টম হিজড়ি শনে একুশ বছরের ঘা তেরো বছর মক্কায় আর আট বছর মদিনায় কাফিরদের নির্যাতন এই একুশ বছরের ঘা এখনো শুকায় নাই নবী করিম সাল্লাম যখন পুরা মক্কার নিয়ন্ত্রণ পেয়ে গেলেন অষ্টম হিজড়ি শনে সেখানে আবু সুফিয়ান তার দলের মানুষগুলো যখন পালিয়ে গেল সেখানে কাফিরদের কলিজার থরথর করে কাপা শুরু করলো যে উনি আর আজকে আমাদেরকে ছাড়বেন না তারা আমার নবীর কাছে এসে বললেন যে আপনি তো এমন একজন ব্যক্তি আপনি করিম এবনুল করিম আপনি আখুল করিম আপনি মহান এক ব্যক্তি আপনার অন্তরের মধ্যে ভালোবাসা পরিপূর্ণ আজকে আপনি আমাদের সাথে কি আচরণ করবেন নবী করিম সাল্লাম বলছেন আজকে তোমাদের সাথে আমি সেই আচরণই করব যা হজতে ইউসুফ আলী সাল্লাম তার ভাইদের সাথে করেছেন ইউসুফ আলী সাল্লাম মিশরে তার ভাইদের সাথে যেমন ভালো আচরণ করেছেন প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই আমার নবীজি ঘোষণা দিয়ে বললেন আজকে তোমাদের উপরে কোনো ধরপাকড় নাই তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নাই আজকে তোমাদের কে আমি কোনো প্রকারে পাকড়াও করে তোমাদের আমি শাস্তি বিধায়ন করব না আজকে আবু জাহালের ছেলে একরামার ঘরেও যদি কেউ আশ্রয় নেয় সেও ক্ষমার যোগ্য কন্যা সুবাহ আল্লাহ এই ক্ষমার খবর শুনে একরামার স্ত্রী দৌড়ে আমার নবীর কাছে এসছে বলছে আপনি কি আমাকে মুসলমান করবেন কফকোর্স অবশ্যই একরামার স্ত্রী কালেমা পরে মুসলমান হলেন আমার নবীর কাছে অনুমতি নিলেন হুজুর আবু জাহালের ছেলে ইকরামা কালেমা পরে মুসলমান হয় নাই আমার স্বামী আমি যদি তাকে নিয়ে আসি আপনি কালেমা পড়াবেন কিনা নবী বলছেন আজকে সাধারণ ক্ষমা কনসুবান আল্লাহ মহিলা তার স্বামীকে খুঁজতে খুঁজতে তাই ফেয়ে গিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পেল মুসলমান হওয়ার পরে তাই ফের এক গুহায় পাহাড়ের গুহায় স্বামীকে খুঁজে পাওয়ার পরে সেখানে স্বামীর কাছে গিয়ে বলছে স্বামীরে মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের মতো এত ভালো মানুষ আর জগতের মধ্যে হয় না আমি তার কাছে কালেমা পড়েছি তিনি প্রতিশোধ নেন নাই আমি তার সাথে কথা বলে এসছি তিনি তোমাকেও কলেমা পড়াবেন কাজী চলো স্বামী ইকরামা স্ত্রীকে বলছে রাতের বেলায় চলো আমরা এখানে রাত কাটাই যেহেতু রায়ট চতুর্দিকে গোলমাল আমাদের জীবনের উপরে হুমকি আছে কাল সকালে যাব রাতের বেলায় পাশাপাশি শুয়েছে সেখানে ইকরামা তার স্ত্রীর গায়ে যখন হাত দিচ্ছে স্বামী সুলো বাচনন করে তখন স্ত্রী বলছে কবরদার আমি কলেমা পড়েছি আমি মুসলমান তুমি এখনো কলেমা পড়ো নাই তোমাকে কলেমার অধীনে আসতে হবে তারপর তুমি তোমার আমি হালাল স্ত্রী হব পরদিন সেই ইকরামাকে নিয়ে আমার নবীর হাতে তিনি কালেমা পড়ালেন দেখতে দেখতে বিদায় হজ অষ্টম হিজড়ি শনে সাড়ে দশ হাজার মুসলমান আর দুই বছর পরেই মুসলমানের সংখ্যা হলো এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাহাবির বিশাল এক দল বিশ্বনবী বিদায় ভাষণ দিলেন সারা জগৎবাসী গোটা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য ক্যামত পর্যন্ত অনাগত ভবিষ্যতে যারা জগতের মধ্যে আসবে আমার নবী তাদের জন্য তিনি ভাষণ শোনালেন তিনি মদের মটকা ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি সুদ প্রথাকে পায়ের নিচে পদদলিত করলেন নারীদের জীবন অধিকার তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মানবতার যতগুলো বিষয় আছে তার সবগুলোকে তিনি তার বিদায় ভাষণে তুলে ধরলেন আজ গোটা বিশ্ব সেই বিদায় ভাষণ তারা অনুসরণ করছে সংক্ষিপ্তভাবে যে কথাটি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই সেটি হলো আমার নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এই অল্প সময়ের মধ্যে দেখেন তো কতটুকু ষষ্ঠ হিজড়ি শনে দ্বিতীয় হিজড়ি শনে বদর বদরের যুদ্ধে মুসলমানের সংখ্যা তিনশো তেরো ঠিক এক বছর পরে উহুত সময়কালে কোন দুর্নীতি বাস অফিসার অফিসে ছিল না কোন চোর ছিল না কোন ডাকাত ছিল না এক উমর তিনি তার চেয়ারে বসার পর খলিফা উমর হওয়ার পরে আউবকর সিদ্দিক রেদি আল্লাহ দেশ শাসন করেছেন এক বছর তিন মাস দশ দিন এক বছর তিন মাস দশ দিনের পরে হজরতি উমর 
তিনি যখন ক্ষমতার চেয়ারে বসলেন গোটা জাতির মেরুদণ্ড সোজা হয়ে গেছে যে জাতির এখন কোন সুযোগ নাই সুদ খাওয়ার ঘুষ খাওয়ার দুর্নীতি করার দুর্নীতি বাজ হওয়ার সম্মানিত সুদি যে নবী সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাহাবি আমাদেরকে উপহার দিয়ে গেলেন তিনি বলেন আসাহাবি কান্নজুম অনুসরণ করবে সে তোমাকে কোনদিন ভুল পথে নিবে না এখন তো ভুল পথের শেষ নাই এই জন্য আমি আমার ভাইদের খেদমতে আরস করতে চাই খুব সংক্ষিপ্ত সময়ে যে কথাগুলো আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরতে চাই সেটা হলো এই জাল্লা সুবাহার আহুয়া তালা তার পেয়ারা হাবিব রসুল করিম সাল্লামের মাধ্যমে এমন কতগুলো মানুষ তিনি পৃথিবীতে তৈরি করার সুযোগ করে দিলেন যে এমরাতে গামে দিয়া ওই মহিলা কিছু ও বিয়ের হয় সম্মানিত সুদি সে এমরাতে কামে দিয়া একজন মহিলা সেই মহিলা তার অপরাধটাকে বুঝতে পারল নবীজির কাছে এসে মহিলা বলছে আপনি আমাকে শাস্তি দেন আল্লাহ নবী বললেন তুমি যাও বাচ্চা প্রসব করে আসো তারপর আমি তোমাকে শাস্তি দেব বাচ্চা প্রসব করে মহিলা আমার নবীর কাছে উপস্থিত হয়েছে দেখেন ইমান কত শক্তিশালী আমরা অপরাধ করলে এক দেশ থেকে আরেক দেশে পালাই বেড়াই কথা কন অপরাধ করলে এক দেশ থেকে আরেক দেশে পালাই বেড়াই আর নবী করিম সাল্লাম এমন সাহাবি তিনি তৈরি করলেন সাহাবিয়া তৈরি করলেন যে অপরাধ করার পরে তারা পালায় না আমার আল্লাহ বলছেন হে আমার ইমানদার যারা তোমরা খবরদার আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় করো মুসলমান না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না ভয় চোর পুলিশকে ভয় করে পুলিশ দেখলে চোর পালায় যায় বাঘ কে মানুষ ভয় করে বাঘ দেখলে মানুষ সরে যায় দূরে সরে যায় সাপকে মানুষ ভয় করে কালনাগিনী সাপ দেখলে বিষাক্ত হিংস্র কোন সাপ দেখলে মানুষ তার থেকে দূরে সরে যায় বাইরে আবার চোর পুলিশ কি দেখলে পালাই যায় এখানেও ভয় কিন্তু সেই ভয়ের মধ্যে ব্যক্তি পালায় যায় আমার আল্লাহ বলছেন তুমি আমাকে ভয় করার মতো ভয় করো তারপর বান্দা যখন আল্লাহকে ভয় করে তখন সে পালায় না তখন আল্লাহর কাছে চলে আসে আল্লাহর অত্যন্ত নিকটে চলে আসে তখন আল্লাহর বন্ধুতে সে পরিণত হয় মান আতানি মাসিয়ান আতাই তুহু হার বালাতান যে পায়ে হেঁটে আমার কাছে আসে আমি আল্লাহ দৌড়াইয়া তাকে কোলে নেওয়ার আমি ব্যবস্থা করি সম্মানিত সুতি যে কারণে আমার নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে মহিলা বাচ্চা প্রসব করার পরে যখন ফিরে এলো বাচ্চা সাথে নিয়ে নবী আমাকে শাস্তি দেন সঙ্গে সার গর্তে বসাইয়া তারপর সেই মহিলাকে পাথর ঢিল দিয়ে মারতে হবে কত বড় কঠিন জীবন সংহার জীবন শেষ হয়ে যাবে এই শাস্তিতে মহিলা তার ইচ্ছা হলো যে আমি এই দুনিয়ার গুণাটা দুনিয়ায় রেখে যাব আমি আখেরাতে অপরাধীর কাট গড়াই না কি সেন্স কি চমৎকার বিশ্বনবী ইমান তৈরি করেছিল কন্যা সুভান আল্লাহ সম্মানিত সুদি আমার নবী সাল্লাম ইমরাতে গ্রামে দিয়া সেই মহিলাকে বললেন মহিলা রে তোমার বাচ্চার দুধের বয়স হলো দুই বছর দুই বছর শিশু মায়ের বুকে দুধ পান করার অধিকার রাখে কাজে এখন যদি তোমাকে আমি শাস্তি দেই তাহলে সেই শিশুটি অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে কাজে তুমি চলে যাও তুমি এই বাচ্চার দুধের বয়স শেষ হয়ে গেলে পরে তারপরে তুমি আসবে সে বাল্লা কর সম্মানিত সুদি মহিলা চলে গেলেন 
তার পিছনে কোন ডিবি কোন গোয়েন্দা তার পিছনে কোন পুলিশি তদারকি কিছুই রাখা হয় নাই আগে রাতের ভয় আল্লাহর ভয় মানুষের অন্তরে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রবিষ্ট হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত ওই ব্যক্তিকে লাঠি দিয়ে কোনোদিন গুনা থেকে অপরাধ থেকে রক্ষা করা যাবে না এই জন্য ইসলাম প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করতে চেয়েছে আল্লাহ পক রব্বুল আলমিন আমাদের অন্তরে তার বিশ্বাস সৃষ্টি করার কারণে আমরা এই সময়টাতে ঘরে আরাম না করে এখানে চলে এসছি প্রত্যেক পাঁচ রক্তের নামাজের মধ্যে যেমন ফজরের নামাজ কত মোড়ো ঘুমের আরামের সময় সেই সময়টার মধ্যে আমরা মসজিদে এসে হাজির হই ঠান্ডা পানি দিয়ে উজু করি সেখানেও আমরা সলাত খাইরুম মিনান নাওম এই ডাকটিকে আমরা সাদর সম্ভাষণ জানাই কি বলেন ঠিক কিনা সম্মানিত সুদী ভাইরা আমার আমার নবী সাহামের সামনে সাহাবি এসে বলছেন নামাজের আগে সাহাবি নবীর কাছে এসে বলছে হুজুর আমি সীমা লঙ্ঘন করেছি আমাকে শাস্তি দেন নবী তার দিকে আকালেন না ওই লোকটি আবার সামনে বলছে ইয়ারসুল আল্লাহ হুদুদ আল্লাহ আল্লাহর শাস্তি কেতাবে কোরআনে যা লেখা শাস্তি ওইটা আপনি আমাকে দেন নবীজি তা তাকালেন না এত মধ্যে হজরতে বেলাল নামাজের এ কামত দিয়ে ফেলছেন আমার নবী ইমামতিতে গেলেন ইমামতি শেষ করার পরে ওই সাহাবি আবার বলছেন হজুর আমি তো শাস্তি নেওয়ার জন্য এসেছি দয়া করে আপনি আমাকে শাস্তি দিন নবীজি বললেন আমার সল্লাই তামা না তুমি কি আমার সাথে নামাজ পড়ো নাই কই নামাজ পড়ছি কই নামাজ পড়ার কারণে আল্লাহ তোমার গুনা মাফ করে দিছে কাফের নবীর মদিনায় অনটেস্ট নবীর মদিনায় গিয়ে বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম এবং মুসলমানের অবস্থা জানার জন্য তারা খবর জানতেছে যে মুসলমানরা কেমন শক্তি অর্জন করলো তাদের এখন পাওয়ার কতটুকু আছে না শক্তি কতটুকু সম্মানিত সুদি মুসলমানের খবর নিতে এসে হজরত আবুল বাবার কাছে এসে তারা জানতে চাইল যে এখন মুসলমানের শক্তি কিরকম এরা তো হিজরত করে আসছে তখন তো দুর্বল ছিল এখন কেমন তখন হজরত আবুল বাবারা দিয়ে আল্লাহ তালু তিনি হাতির ইশারা দিয়ে বললেন এই তার মানে মুসলমানের শক্তি এত বেশি যে তোমাদেরকে পাইলে কচু কাটা করবে কচু কাটা করবে হাতের ইশারা দিয়ে মুখেও বলেন নাই সাথে সাথে হজরত আবুল বাবারা দিয়ে আল্লাহ তালু ব্রেন এই মুহূর্তে হিট করছে যে আমি তো এটা ঠিক করলাম না মুসলমানের একটা গোপন শক্তি কাফেরদের হাতে কাফেরদের সামনে তুলে ধরলাম এই গোপন শক্তি ইশারায়ও আমার বলা উচিত হয় নাই হাজরত আবুল তিনি নিজকে অপরাধী সাব্যস্ত করলেন ব্যক্তি নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করতে পারে কেমন ইসলামের মধ্যে যদি প্রবেশ করে হাজরত আবুল আল্লাহ তানহ তিনি বাজারে গিয়ে রশি কিনলেন রশি কেনার পরে এরপর নবীর মসজিদে ফজরের নামাজের আগে তিনি একটা খুঁটির সাথে মাথা থেকে পা পর্যন্ত তিনি নিজেকে বেঁধে ফেললেন আমার নবী সাল্লাম ফজরের নামাজ পড়তে এসে চমকে উঠলেন কিরে এই রশি দিয়ে বাধা মানুষ দেখি কে কাছে গিয়ে তিনি দেখলেন আবুল বাবা তিনি জিজ্ঞেস করলেন তুমি এখানে কেন তিনি বলেন হুজুর আমি একজন মহা অপরাধী মুসলমানের গোপন খবর আমি বলে দিয়েছি মক্কার কাফেরদের কাছে এটা ঠিক করি নাই এই জন্য আমি এখানে এসে খুঁটির সাথে নিজেকে বন্দি করে ফেলেছি যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এই অপরাধটা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না ততক্ষণ পর্যন্ত আমি নিজকে বন্দি করে রাখব যদি কন্যা সুভান আল্লাহ ইতার নাম ইসলাম দুই নম্বরের শেষ নাই আমরা কত দুই নম্বরের সাথে জড়িত হই ভাইরা আমার ভালো কাজ করার জন্য পৃথিবীর মধ্যে উম্মতে মোহাম্মদি কেয়ামতের ময়দানে একশো আশিটা কাতার হবে একশো আশিটি কাতারের মধ্যে একশো বিশটা কাতার হবে আমার নবীর উম্মতে মায়েশা বলেন হে রসুল প্রতিদিন আসরের নামাজের পরে আপনি আমাদের খোঁজ খবর নেন হে আল্লাহ রসুল কেয়ামতের ময়দানে কি আপনি আমাদের খোঁজ খবর নেবেন আল্লাহর নবী সাল্লাম বলেন আয়সা তো সালাসা তো মাওয়া তিনা আয়সা রে তিনটা জায়গায় তোমাদের কথা তোমাদের কারো কথা আমি মনে রাখতে পারবো না এন্দাল হিসাব ওয়েন্দাল কিতাব ওয়েন্দাল সিরাত 
আমার উম্মতের আমল নামাগুলো যখন মাপা হবে এটার হিসাব নিকার যখন শুরু হবে আর জাহান নামের আগে যখন এমিগ্রেশন হবে জাহান নামের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে যখন জান্নাতে যেতে বলা হবে নবী বলছেন এই তিনটা জায়গায় আমি পাহারা দিব এই তিনটা জায়গায় আমি এমন থাকবো স্টিল যাতে আমার কোনো উম্মত হিসাবে যেন তার ক্ষতি না হয় তার আমল নামা খোলা হবে সেখানে যেন বদের পাল্লা ভারী হয়ে না যায় ঠিক এমনি করে আমি পলসে রাতের সামনে থাকব যাতে করে আমার উম্মত জাহান নামে কেটে না পড়ি কনসু ভান আল্লাহ সেই নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম উম্মতে গুনা মাফির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এত বেশি বাদত তিনি এসছেন পঞ্চাশ রক্ত নামাজ পাইয়া তো নবী খুশি হয়ে গেছেন মুসা নবী বলছেন বিপদ আপনি কমায় আনেন দশ দশ বার গিয়ে যখন পাঁচ রক্ত নিয়ে আসলেন নবীজি সাল্লাম বলেন মুসা আমাকে আল্লাহ তো পাঁচ রক্ত শেষ পর্যন্ত দিয়ে দিলেন হয় এটাও কমাই নিয়ে আসেন এখানে ডেঞ্জারাস দুইটা রক্ত আছে কয় কি একটা ফজর একটা আসর আসরের সময় ফুটবল খেলা আর ফজরের সময় ঘুমের ঘরে মাতাল হয়ে থাকা অতএব এই দুইটা সময় বড় মুশকিল আমার আল্লাহ সাথে সাথে মেসেজ দিয়ে দিলেন নবী আসার দরকার নাই একটু কষ্ট করে যদি পাঁচ রক্তের নামাজ পড়ে তাহলে পঞ্চাশ রক্তের সোয়াব আবুল নামায় লিখে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন সম্মানিত সুদি আমার নবীজি শীতের সময় তিনি জঙ্গলের পাশে সাহাবিদেরকে নিয়ে একটা গাছের ডাল ধরে টেনে ছেড়ে দিলেন গাছের হলুদ পাতাগুলো ঝরঝর করে পড়ল আমার নবী বললেন শোনো আমার উম্মত যারা নামাজের জন্য উজু করবে তার গুণাগুলো এমন করে ঝরে পড়ে যাবে নবীজি বলেন কারো বাড়ির পাশে যদি পুকুর থাকে পাঁচবার যদি গোসল করে তাহলে সেখানে হালিয়াব কামিন তারা নাকি সাই তার গায়ে কি কোনো ময়লা থাকবে সাহাবা ইকরাম বলেন হজুর না আমার উম্মত যখন পাঁচ অক্তের নামাজ মসজিদে পাঁচ অক্তের নামাজ যখন আদায় করবে ঠিক এমনি করে তার দেহের মধ্যে কোথাও কোনো গুণা থাকবে না ভাই না আমার চোখের গুণা মুখের গুণা হাতের গুণা পায়ের গুণা অঙ্গ পতঙ্গের গুণা মাফির জন্য আমার রসুল সাল্লাম বলেছেন আমার নবী বলেন এক নামাজ থেকে আরেক নামাজের মাঝখানে আসরের নামাজ আমরা আদায় করেছি মাগরেবের নামাজের মাঝখানে যদি কোনো কারো গুণা হয়ে যায় মাগরেবের নামাজে দাঁড়াবার সাথে সাথে মাঝখানের গুণা আল্লাহ মাফ করে দেয় যদি কোনো ভাগ্যাহত ব্যক্তি এমন পাঁচ অক্তের নামাজে গুণা মাফ হচ্ছে না কারণ নামাজের মধ্যে এসে দোকানের হিসাব করে নামাজের মধ্যে এসে মনটা ভিন্ন দিকে চলে যায় হজরতে লোকমান তিনি বলেন ইন্নি খাম তু আর বাতিনাল আম্বিয়া আমি আমার জীবনে চার হাজার নবীর খেদমত করছি হজরতে লোকমান তিনি খেদমত করছেন কত নবী চার হাজার নবীর এক হাজার বছর হায়াত পেয়েছেন যার নামে পবিত্র কোরআনে সুরা নাজিল হয়েছে সুরা লোকমান তিনি বলছেন চার হাজার নবীর আমি খেদমত করেছি কিন্তু তাদের কাছ থেকে আটটা জিনিস আমি শিখেছি ওহাসাল তুমি হোম সামানিয়াতা আসিয়া আটটা জিনিস শিখেছি তার মধ্যে একটি হলো এজা কুন তাফিস সালা ফাহাফাস কালবাক যখন নামাজের মধ্যে তুমি দাঁড়াবে তখন তোমার কলবটাকে রশি লাগাইও যেটা যেন নামাজের মধ্যেই থাকে যেন মসজিদ থেকে দূরে না যায় গায়ের অন্যের ঘরে যখন তুমি প্রবেশ করবে তখন তোমার চোখে রশি লাগাবে যাতে ওই ঘরের মেয়েদের দেখার জন্য সে চেষ্টা না করে অন্যের ঘরে ঢুকলে তখন তোমার চোখে কি রশি লাগাবে যাতে এই চোখটা ওই ঘরের মেয়েদেরকে দেখার চেষ্টা না করে ওই যা কুন্তা আর যখন মানুষের গ্যাদারিং এ তুমি বসবে তখন খবরদার তুমি মন্তব্য করো না কে হাসিনা আর কে খালেদা আর কে এর সাথ চাষা এটা দরকার নাই তুমি চুপ করে থাকো তুমি একজনের মন্তব্য করলে শেষে দেখা যাবে তোমাকে এক পক্ষ মনে করে তোমার উপরে যে কোনো মুহূর্তে মামলা ঠুকে দিতে পারে 
কি বলেন ঠিক কি না এটা হতেই পারে অসম্ভব কিছু না এই জন্য বলা হয়েছে ওয়াইজা কুন্তা বাইনার নাস ফা ফাজলি সানাক যখন তুমি মানুষের গ্যাদারিং এ থাকবে তখন তোমার জিব্বায় রশি লাগাইও তখন তুমি কথা না বলার চেষ্টা করো তখন চুপ করে থাকাটাই তোমার জন্য ভালো কথা কি বুঝতে পেরেছ গ্রাহক সম্মানিত সতি মহাগ্রন্থ আল কোরআনের মধ্যে আল্লাহ পঙ্গরামিন বলেন আল্লাহ আমাদের জন্য কিছু নেক আমলের ব্যবস্থা করছেন এবং আমাদেরকে প্রতিযোগিতা করতে বলেছেন যে তুমি প্রতিযোগিতা করো প্রতিযোগিতায় খেলায় যেমন কে কারে গোল দিবে ঠিক এমনি করে গাড়ির পাগল নারীর পাগল অর্থের পাগল সম্পদের পাগল সারা দুনিয়ার মধ্যে মানুষ শুধু কত গতি নিয়ে ছুটছে আল্লাহ বলছেন তুমি জান্নাত পাওয়ার জন্য মাখফেরাত পাওয়ার জন্য ছুটো এখানে তুমি অগ্রসর হও একজন দুই রেখা সুন্নত পরে চলে গেল তুমি আরো বাড়তি দুই রেখা নফল পড়ো কন্যা সুবাহান আল্লাহ কিন্তু আজ সেগুলো তো সমস্যা হয়ে গেছে আজকে রমজানুল মোবারকের মতো একটা বিশাল এবাদতের মাস এবাদতের মাসটা বছরে একবার আসে না সারা বছর আপনার কথা বলেন না কেন আমি খুব ছোট কথায় সব কথাগুলো খুব অল্প সময়ের কথা তো সম্মানিত শুদ্ধি রমজান মাস কি সারা বছর ব্যাপী আসে তাহলে বছরের একটা মাস একটা মাস আমাদের জন্য মাখফেরাতের শৌক সৌগাত নিয়ে আসলো ওয়াহুয়া শাহরুন আউলুহু রাহমা ও আউসাতুহু মাখফেরা ও আখেরুহু ইতকুম মিনান্নার এর প্রথম দশ দিন হচ্ছে রহমতের মাঝখানের দশ দিন হচ্ছে মাখফেরাতের আর শেষের দশ দিন কি জাহান নাম থেকে মুক্তি লাভের আমার নবী সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম আমাদের পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশাল উপহার শাহর রমদান আল্লাহি উনজিলা ফিহিল কোরআন হুদাল হুদা ওয়াল ফুরকান এ মাসে কোরআন নাজিল হয়েছে শাহরুন ফিহি লাইলেতুন খাইরুম মিন আলফি শাহার এখানে একটা রাত আছে যেখানে হাজার মাসের দতের চেয়ে কি উত্তম সব আয়োজন একটা নফল পড়লে ফরজের সোয়াব একটা ফরজ পড়লে সত্তরটি ফরজের সোয়াব একজন রোজাদারকে যদি ইফতার করেন মানফাত্তারা সয়মান কান আলাহু মাতফেরাতুল্লি দুনবি কাজী একজন রোজাদারকে ইফতার করালে আপনার রোজাদার ব্যক্তির পুরা সোয়াব তারা আপনার আপনার আমলনামায় চলে আসবে রমজান মাস এখানে যদি রোজা রাখেন আল্লাহ নিজেই বলে না সৌমলি ওয়ানা উজুজাবি রোজা আমার জন্যে আমি কেয়াতের ময়দানে বান্দার বদলা হয়ে যাব আমি বলবো তোমার রোজার ফ্রিদা নামি কোনো চিন্তা নাই ডোন্ট ওয়ারি তুমি একটু চিন্তা করো না কোনো কিছুই তুমি আজকে ভাবনা করো না আজকে তুমি আমার নামে রোজা রেখেছো ইয়া দাও তো আম আহু সারা বাহু লেয়াঝালে তুমি খাদ্য পান করো নাই তুমি পান করো নাই খামার খাও নাই আমার দিকে তাকাইয়া তুমি ঘরের মধ্যে থাকলে তোমার স্ত্রী তুমি একসাথে ঘরের দরজা আটকাইয়া তুমি সীমা লঙ্ঘন করতে পারতে ইচ্ছে করলে সেখানে পানি ঢক ঢক করে তুমি পান করতে পারতে কিন্তু তুমি আমাকে মনে করেছো আমি তোমার পাশে অবস্থান করছি কন্যা সুবাহান আল্লাহ অতএব আল্লাহ বলছেন তুমি আমার খাসলাত আমার অভ্যাসটা গ্রহণ করেছো এই জন্য কেয়ামতের ময়দানে আমি নিজেই তোমার বদলা হয়ে যাব কেয়ামতের ময়দানে জান্নাতি ব্যক্তিরা রায়ান দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এদের কোনো আইডি কার্ড চেক হবে না ফেরিস তারা জিজ্ঞাসা করবে রে দোয়াম থামো থামো ভিতরে ঢুকো কেমনে কি মনে করছো এটা যে বিনা টিকিটে ঢুকা যাবে তোমাদের কি আছে তারা বললেন যে আমরা রোজা রেখেছি কাজী খবরদার আমাদেরকে কোনো চেক করা যাবে না রোজাদার ব্যক্তিদের সম্মান এত বড় কেমনের ময়দানে জান্নাতে প্রবেশ করার সময় তাদেরকে আর চেক করা হবে না কত বড় এদের মর্যাদা সুবাহ বলেন সেই রমজানুল মোবারকের ইবাদত বন্দেগি এর মধ্যে বিশ টাকার তারাবি হজরতি উমরে ফারুক রেদি আল্লাহ তালানু পঞ্চাশ হাজার সাহাবিকে সামনে রেখে তিনি বিশ টাকার তারাবি পড়লেন পড়ালেন হজরতি উল্লাহ ইমাম বানালেন আমার নবী বলেন আমি জানি না তোমাদের মাঝে কতদিন বেঁচে আছি ফাকতাদু বিল্লাদি আমার পরে যারা আসতেছে তোমরা তাদের অনুসরণ করবে ফাঁসারা ইলা আবি বাকার ওমর তাহলে বিশ টাকার তারাবি পঞ্চাশ হাজার সাহাবির সময়কালে 
এই জিনিসটার উপরে এজমা হয়ে গেছে সকলেই একমত হয়ে গেছেন অথচ আজকে সেটাকে আড্ডাকাত বলে আমাদের এবাদত কমাই দেওয়া হচ্ছে কেমতের ময়দানে আমরা কি নিয়ে উঠব চিন্তায় আছি জীবনের সত্তর বছর আমাদের কেটে গেছে জীবনের পঞ্চাশটা বছর নাই জীবনের ষাট বছর নাই আপনি যদি আপনার পিছন জীবনে তাকিয়ে দেখেন স্মৃতি ছাড়া কিছু মনে হবে না এটা রিকোভারি দেওয়ার মতো কোনো সুযোগ নাই যে সময়টা আসতেছে সেটা তো নতুন এবাদতের সময় কি বলেন ঠিক কিনা সেই নতুন এবাদতের সময় আমি এমনি বিপদে আছি আমার রসুল সাল্লাম বলছেন প্রত্যেকটা মানুষ দুইটা ভয়ের মাঝখানে আছে একটা হলো তার যে জীবনটা চলে গেছে সত্তর বছর ষাট বছর ওই জীবনটা নিয়ে যদি এখন আদালত বসে এখন যদি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল হয় তাহলে ওই আশি বছরের সত্তর বছর আমার বিগত জীবনের যে সময়গুলো আমি কাটিয়ে এসেছি এগুলোর জবাব দিয়ে আমি জান্নাতে যেতে পারব না ওই নামাজ যা আমি পড়তে পারি নাই রোজাগুলো যা আমি আদায় করতে পারি নাই আমার সামনে সেই সময়টুকু পাবো কি না সেই হায়াত আমার আছে কি না তাও আমার জানা নাই আছে কি সম্মানিত সুধি আমার জীবনের হায়াত কতটুকু আমি তো এখানে বলতে পারবো না বাংলাদেশের একটু বলতে পারি আপনি কতদিন বাঁচবেন এটার একটা আইডিয়া নেওয়া যায় আইডিয়া নিতে গেলে বাংলাদেশে ঢাকা শহরে চারটা সেন্টার আছে এই চারটা সেন্টারে যদি আপনি যান তো আপনি আইডিয়া করতে পারবেন যে আমি আর কয়দিন পৃথিবীতে আছি তার মধ্যে একটা হলো আজিমপুর আজিমপুর কবরস্থানের গেটে দাঁড়াইলে আপনার খবর হয়ে যাবে যে আমি বোনাস জীবন নিয়ে আসছি কথা কর না ছোট্ট শিশুর লাশ কবরে আসতেছে আমার চেয়ে কম বয়সে যারা তাদেরও লাশ আসতেছে কত চোখের পানি বাইরা আমার ঠিক শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান এমনি করে যদি আমি বনানি কবরস্থান এমনি করে চুরাইন কবরস্থানের সামনে গেটে যদি দাঁড়াই তাহলে আমি কতদিন পৃথিবীর মধ্যে আসি একটা আইডিয়া নেওয়া যাবে কি না সম্মানিত সুধি ভাইরা আমার আমার এই অল্প জীবনের মধ্যে বেশি আমল করে আমি আগাতে চাই এই জন্য লাইনাতুল কদর আমাকে দেওয়া হয়েছে যাতে একটা রাতে হাজার মাসের এবাদত আমার আমল নামায় চলে আসে আমি এখানে মাস্টারি করতে দেব না কাউকে কি আপনার কি মাস্টারি করতে দেবেন জোরে বলেন আপনার কি এখানে আপনার উপরে কর্তৃত্ব খাটাতে দেবেন যেই মৌলবী ফতুয়া দেয় সেই মৌলবী পালাই যাবে কে আমাদের ময়দানে তাকে পাওয়া যাবে না নিজের স্ত্রী ইয়মাইয়া ফিরুল মার অমিন আমার ভাই ব্রাদার আত্মীয় স্বজন ছেলে মেয়ে স্ত্রী কেউ আমার ক্যামতের ময়দানে কাজে আসবে না সেখানে যিনি আমাকে ফতুয়া দিয়ে বিশ টাকা তারা বিড়ে আট টাকা কেসি দিয়ে কেসি কোম্পানি আসছে সম্মানিত সুধি নামাজের ইবাদত গুলো করতে গিয়ে সেখানে বলে কিসের তাহাজুদ নামাজ কিসের ইশরাক নামাজ কিসের আউবিন নামাজ আউাবিন এশাক গুলো থেকে আমাকে সরিয়ে দিচ্ছে যেগুলো কিছু নাই সবে বরাত গেল সবে বরাতের কিছুই নাই তিরমিজি শরীফের হাদিস এবনে মাদ্রাস শরীফের হাদিস আমি নিজের উপরে বই লিখেছি সম্মানিত সুদি নাই ওরা বলছে নাই তো নাই তো কিছুই নাই ওদের কথা ধরলে এবাদও তার কিছুই লাগে না ওরা বলছে ঘুমায় থাকলে আল্লাহ এমনি মাফ করে দেবে এটা কোনো কথা বাচ্চা না কানলে মাইকে দুধ দেয় কথা কন না আর কানবেন না আল্লাহর আপনার অপরাধটুকু ক্ষমা চাবেন না আবার অপরাধ ক্ষমা চাব কয় হাত উঠাবার দরকার নাই মুখে বললেই হবে তাহলে হাত দুই খান আল্লাহ বানাইছেন কেন খালি খাবেন ইটিং খালি এটাকে শুধু মুখের মধ্যে দিয়ে আপনি হাতটারও তো কাজ আছে এটারও তো এবাদত আছে কি বলেন ঠিক কিনা সম্মানিত শুধু এই জন্য বলতে চাই মাথার চুলগুলো আপনার এই চুলগুলো যদি কাটেন সেই চুলগুলো পর্যন্ত আপনাকে দাফন করতে হবে মুসলমানের চুলের মূল্য অনেক বড় কারণ এই চুলগুলো দিয়ে সে সেজদা করেছে আল্লাহর কথা কন না মুসলমানের নখ যেটা নখের মূল্য বেশি হোক না এটা বাম হাতের নখ কিন্তু এই নখটা আল্লাহর নামে কি করছে সেজদা করেছে কাজে নখ কেটে মাটিতে পুঁতে রাখবেন চুল কেটে মাটিতে পুঁতে রাখবেন কথা বুঝতে পারছেন এটার আলাদা সম্মান ইমানদার ব্যক্তির প্রত্যেকটি অঙ্গের যথেষ্ট মূল্য মানে আমিলা সাল এহান ফালি নাফসি ওমান আসা ফাল এহা সম্মানিত সুধী ভাই না আমার আমাদের সমাজের মধ্যে এই ধরনের কিছু ব্যক্তি যারা আমাদেরকে আমল থেকে বহু দূরে সরিয়ে দিচ্ছে আমাদেরকে তারা বারবার আমাদেরকে 
আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় যখন যে কোনো পর্ব চলে আসে তখনই বলে এটা নাই এই নাই নাই করতে করতে আমরা তো শূন্যের কোঠায় চলে যাচ্ছি আমরা এবাদতগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছি আমি এ যাবত আমার ছোট্ট আমি ইমাম বোখারির উপরে প্রমিনেন্ট সিক্স ইমামের উপরে আমি এম ফিল এবং পিএইচডি করেছি আপনাদের ইমাম সাহেব নিজেও তিনি বলেছেন আমি মাফ করবেন আপনাদের কাছে আমি শোনাতে চাই না তারপরও আমি আপনাদেরকে বলবো আমি নাইন মাস্টার্স করেছি নয়টা বিষয়ের উপরে মাস্টার্স করেছে বাংলাদেশ নয়টি শরীর উপরে কামেল হাদিস ফেকা তফসির আদব তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফিরেছি আমি কোরআন হাদিসের ভিতরে কি আছে এরাবিক সাহিত্য দিয়ে আমি দেখেছি আইন শাস্ত্র পড়ে আমি দেখেছি তফসির মৌলানা সাহেব আপনাদের ইমাম সাহেব যে তফসির গ্রুপ পড়েছেন ষষ্ঠিনা মাদ্রাসায় সেই ষষ্ঠিনা মাদ্রাসায় তফসির আমার সার্টিফিকেট দিয়ে আমি চালু করছি সেখানে কথা বুঝেন নাই তিনি সেখান থেকে পাশ করে আসছেন সেখান থেকে উনি টাইটেল একটা মাস্টার্স ডিগ্রি তিনি নিয়েছেন সম্মানী সুধী ভাইরা আমার আমরা ছাত্র তৈরি করি আমরা মানুষ মানুষ তৈরি করি প্রমিনেন্ট সিক্স ইমাম সিয়াসের তার ছয়জন ইমামের মধ্যে প্রত্যেকেই এরা কেউ এরা বিয়ান না সবগুলো নন আরব কোরআন এবং হাদিসের খেদমত তারা এত বিপুল পরিমাণে করেছেন ইমাম তিরমিজি তিরমিজি শরীফে আছে সেখানে ইজা কান লাইলাতুন নেসপে বিন শাহবান সেখানে নেসপে শাহবান লাইলাতুন নেসপে বিন শাহবান চোদ্দ তারিখ দিবাগত রাতের কথা আসছে উনি বলছেন না 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 এগুলো নাই এগুলো মোশরেক যারা ওদেরকে আল্লাহ মাফ করবে না আর আমরা তো সেরেক করি নাই কাজে আল্লাহ এমনি মাফ করে দিবে কাজে আপনার ঘুমায় থাকেন কোনো অসুবিধা নাই আপনি ঘুমাবার পরামর্শ দেয় এই যে ঘুম পারানি মাসি পিসি এরা কিন্তু এক সময় থাকবে না এরা একজনও পাওয়া যাবে না সম্মানিত সুধি ভাইরা আমার নামাজ পড়বো সে নামাজের মধ্যে কত ভেজাল নামাজের মধ্যে ভেজাল করতে যাইয়া সেখানে হাত বুকে মানবো না হাত নাভির নিচে মানবো এটি সমস্যা না হাত ছাড়ে দিয়ে দাঁড়াবো আপনি মক্কা শরীফে যান সেখানে কত কালার কত রকম কোন নীতির উপরে আমরা থাকবো আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ মা সাহেব কেবলা ফুলতলি রহমতুল্লাহ আলাহের মতো একজন মহান ওই তিনি ভুল পথে ছিলেন না কত কর না তিনি কি ভুল পথে ছিলেন না তিনি সত্য পথে ছিলেন আউলে একরাম পীর মাসায় কারামদ আলী জনপুরি রহমতুল্লাহ আলাহের মতো ব্যক্তি শাহজাল আলী এমেনি রহমতুল্লাহ আলাহের মতো ব্যক্তি তারা ভুল পথে ছিলেন না তারা কখনো বুকে হাত বাঁধেন নাই তাহলে আজকে বুকে হাত বাঁধার কথা আসছে কেন এর উপরে আমি বই লিখেছি সহি উজু সহি নামাজ সচিত্র সহি উজু সহি নামাজ আমি নিয়ে আসছি এবার আমার লেখা প্রায় বিশটার মতো বই আপনার কিছু লিখে দিয়েছি এ কারণে কয়দিন পৃথিবীতে আসি তা তো আর আমি জানি না সমানিত সুধী দলিল সহকারে সচিত্র কিভাবে আপনি দাঁড়াবেন নামাজের মধ্যে দাঁড়াবো পা ফাঁক করতে করতে বেদরাইতে বেদরাইতে একে ঠেঙে ঠেঙে মারামারি কেন ভাই নবী করিম সাল্লাম সেখানে তার হাদিসের মধ্যে আছে শোল্ডার টু শোল্ডার তার মানে কাঁধের সাথে কাঁধ মিলে আপনি দাঁড়াবেন পায়ের সাথে তো পা মিলাবার প্রয়োজন নাই সম্মানিত সুধী ভাইরা আমার ইমামের পেছনে সুরে ফাতে পড়তেই হবে না হলে আপনার নামাজ হবে না ফলে ইমামের পিছনে সুরে ফাতে পড়তে হবে একটা প্রশ্নের উত্তর দেন আপনি যদি একাকি নামাজ পড়েন তাহলে সুরে ফাতে আপনার বলবে না সুরে ফাতে স্যার আপনার নামাজ হবে আপনি যদি ইমাম হন আপনাদের শ্রদ্ধা হওয়ার জন্য ইমাম মাগরেবের নামাজ পড়াবেন উনি যদি সুরে ফাতে না পড়েন আজকে তাহলে দেখবেন পরের ওয়াক্তি ওনার চাকরি নেই কথা কর না সুরায় ফাতে ওনাকে পড়তেই হবে সুরায় ফাতে পড়া ছাড়া ওনার কোনো গত্যান্তর নাই সম্মানিত সুধি তিনি সুরায় ফাতে পড়বেন তিনি যেহেতু ইমাম তাকে পড়তে হবে যিনি একাকি নামাজ পড়বেন তাকেও সুরায় ফাতে পড়তে হবে কিন্তু আমি মুক্তা দিই আমি তার রুকুতে উঠি তার তার তকবিরে উঠি তার তকবিরে আমি মাথা নত করি কি বলেন ঠিক কিনা কাজী কোরআন যখন পড়া হবে আল্লাহ নিজেই বলছেন তখন চুপ থাকো নীরব ভাবে শোনো নবী করিম সাল্লাম বলছেন মান কান আলাহু ইমাম কেরাতুল ইমামি কেরাতুল্লাহ যার ইমাম আছে ইমামের কেরাতেই মোক্তাদির কেরাত ইমামের কেরাতেই মোক্তাদির কেরাত নবী তো ভাগ করে বলছেন মোক্তাদি আমরা ইমামের পেছনে থাকবো আমাদের দায়িত্ব কতটুকু তা হাদিস থেকে যখন এসে গেলে তখন এটা নিয়ে আর বেশি ভেজাল করার দরকার আছে কোনো দরকার নেই দুইটা হাদিসেই ঠিক মাল্লাম ইয়াকরা বেফাতি হাতিল কিতাব যে সুরে ফাতে পড়ে নাই ফসলা তো খিদাজুন খিদাজুন খিদাস তার নামাজ নাই নামাজ নাই নামাজ নাই সেটা হলো ইমাম সাহেব অথবা একাকি যে নামাজ পড়ে আর যিনি মোক্তাদি হবেন তার কথা তো নবী স্পেসিক বলেই দিয়ে দিয়েছেন যে যার ইমাম আছে ইমামের কেনাতেই মোক্তাদির জন্য কি যথেষ্ট সম্মানিত শুধু নবী করিম সাল্লাম বলছেন আলাইকুম সুন্নতি 
हादिस নবীজি বলেছেন নবীজি আমাদেরকে নামাজের প্র্যাকটিস শিখাই দিয়েছেন এই প্র্যাকটিসটার মধ্যে আমরা সেই নামাজটাই পড়ব যে নামাজটা আউ বকর সিদ্দিক পড়ছেন আউ বকর সিদ্দিক আউ বকর সিদ্দিক তো মোক্তাদি ছিলেন নবীর মোক্তাদি হয়ে তিনি একটেদা করছেন নবীর পিছনে কাজে নবীর পিছনে একটেদা করে আমরা তো ইমাম না আমরা যারা সবাই ইমামের পিছনে দাঁড়াবো ইমামের পিছনে দাঁড়াই আউ বকর সিদ্দিক যেমন নবীর পিছনে মোক্তাদি ছিলেন আমরা ইমামের পিছনে কি হব মোক্তাদি হতো আউ বকর সিদ্দিক আমাদের কেটে গেল দুইশো বছর হলো সালাফি আহলে হাদিস আমাদের সমাজে আসছে দুইশো বছর আগে পৃথিবীর কোথাও আহলে হাদিস ছিল না এরপর বই লিখেছি হক বাতিলের লড়াই আমি নিয়ে আসছি বইটা পারলে আপনারা নেবেন সচিত্র নামাজ এটা নিয়ে আসছি এটা নেবেন রমজানুল মোবারকের উপরে আমি বই লিখেছি এত বড় বই এটা নেবেন এগুলো নেবেন নিলে পরে আল্লামা সাহেব কেবলা রহমতুল্লাহ আলাই তিনি কোন পথে ছিলেন সেই পথের দিশাগুলো আমরা সেখানে দেওয়ার চেষ্টা করেছি একশো তেরো মাসলায় বিভ্রান্তির সমাধান এই যত গোলমাহাল এই সবগুলো একশো তেরো মাসলায় বিভ্রান্তির সমাধান বহু কষ্ট করে বাইয়ারে আমি এই বইগুলো আনার চেষ্টা করেছি এবং এবার সাথেও নিয়ে এসছি যাই হোক সংক্ষিপ্ত সময় আমি শেষ কথা যেটা বলতে চাই আপনাদেরকে সেটা হলো এই সামনে রমজান সামনে কি রমজান রমজানুল মোবারকের রোজা সিয়াম সাধনার মধ্যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এত আপন করার সুযোগ করে দিয়েছেন এটাতে আমাদের মানে নিয়ারেস্ট একে অপরের কাছে আসার এক টেবিলে যে অপরিচিত তাকেও আমরা বসিয়া আমরা একসাথে ইফতার করব যেমন বন্ধুত্বের বাঁধন তৈরি করে দেয় রমজান ঠিক রমজান আমাদের মধ্যে জ্যালিস্টি সব ধরনের মানুষকে এক টেবিলে এনে আমরা যেন আপন হয়ে যাই আমাদের মধ্যে সেই ইফতারির মাহফিলটাতে কেউ কারো থেকে পর থাকে না ঠিক এমনি করে রোজার সিয়াম সাধনা আইডলিজম একজন মানুষের মধ্যে একটি নীতি তার মধ্যে সৃষ্টি করে আর সেই নীতিটা হলো এই রোজাদার ব্যক্তিকে দিয়ে যদি আদালতে কোনো মিথ্যা কেউ বলাইতে চায় তাহলে সে কি মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে কখনো তাহলে আদর্শের উপরে এ বাদ মানুষকে আদর্শবান করে এ বাদত মানুষকে কি করে আদর্শবান করে কাজী সিয়াম সাধনার মতো এই বাদরটা এটা আমাদের গুণাগুলো থেকে ক্লিন করে আমরা যেন ফিরিস্তা সুরব আচরণে পরিণত হই পৃথিবীতে উপোস করা সব ধর্মে আছে হিন্দু ধর্মের মধ্যে উপোস মানে কি আপনি না খেয়ে থাকবেন ওরা সেহরি খায় না ওরা দিনের বেলায় বলে যে আমরা প্রভুর রাগ দমন করার জন্য প্রভু এত গোস্সা হয়ে গেছে আমাদের উপরে প্রভুকে এখন দমন করা দরকার এই জন্য ওরা করে যে আমরা খাবো না তো খাইতে গিয়ে তখন মাছ ভাত খাওয়া যাবে না মুড়ি মুরগি খাওয়া যাবে তবে সেখানে ফল আঙ্গুর এগুলো খাওয়া যাবে কোনো অসুবিধা নেই আবার আমাদের মধ্যে কেউ মনে করে যে আমাদের উপোসটা মনে হয় এটা অনশন ওই যে প্রেস ক্লাবের সামনে দাবি আদায় করার জন্য পানিও খায় না খাবারও খায় না চিৎকাই হয়ে পড়ে থাকে এই যে চিৎকাই হয়ে পড়ে থাকে এই যে অনশনটা করে এটা হচ্ছে দাবি আদায় আমাদের সিয়াম সানা কিন্তু দাবি আদায় নয় কথা কর না আমাদের সিয়াম সাধনা কিন্তু আল্লাহর কাছে দাবি আদায় করা নয় আমাদের সিয়াম সাধনা হলো আমাদের ভিতরে যে কুরিপুগুলো আছে মাটি যখন ফাল্গুন মাসের রোদ্রে যখন এটা পুরে যায় এরপরে যখন বৈশাখ মাসে যখন বৃষ্টি আসে বৃষ্টিতে যখন যে ফসলটা দিবেন যে বীজটা দিবেন যেমন নতুন ধান গজিয়ে উঠে নতুন ফসল গজিয়ে উঠে স্বর্ণ আগুনে না পোড়ালে সোনালি রং বের হয় না আর গাছ যখন পুড়ে মাটিতে গাছ যখন মাটিতে পুড়ে তখন তার থেকে ডায়মন্ড তৈরি হয় গাছ পুড়লে ডায়মন্ড তৈরি হয় স্বর্ণ পুড়লে সোনালি রং তৈরি হয় আর মাটি পুড়লে সোনালি ফসল আসে আর সিয়াম সাধনা রমজান রামাজ শব্দের অর্থ হচ্ছে পুরানো একটা মানুষের দেহের মধ্যে রোজা যখন সে সাধনা শুরু করে তখন তার গুণাগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যায় তখন সে আর গুণাগার ব্যক্তিতে থাকে না তখন সে একটা আদর্শ মানুষ আদর্শ মানুষ পরিণত হয়ে যায় পৃথিবীর একজন সেরা মানুষের ফিরিস্তার চেয়েও তার মর্যাদা বেড়ে যায়
বান্না সুবহান আল্লাহ এই জন্য বলা হয়েছে মানলাম ইয়াদা কাউলা জুর ওয়াল আমালা বিহ ফলাইসা লিল্লাহ হাজাতুন আইয়াদা তুআমাহু ওয়া শারাবা যে লোকটা রোজা রাখলো অথচ মিথ্যা ছাড়লো না রোজা রাখলো অথচ এখনো গালি গালি দেয় রোজা রাখলো এখনো সে মিথ্যা লেখে এখনো সে বাজে কথা বলে মোবাইলে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তুমি কই আসেছে ঢাকায় কয় আমি সিটাগাঙ্গে কথা কর না এই যে দুনিয়ার মিথ্যা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মাল্লাম ইয়াদা কাউলা জুর ওয়াল আমালা বিহ ফলাইসা লিল্লাহি হাজাতুন আইয়াদা তুআমাহু ওয়া শারাবা যে লোকটি রোজা রাখা অবস্থায় তার মিথ্যা কথা ছাড়লো না তার এই ধরনের বাজে কাজগুলো অতীতে যেগুলো সে করেছে সেগুলো ছাড়লো না নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে এই ধরনের রোজাদারের আল্লাহর প্রয়োজন নাই তাহলে রোজা হচ্ছে এমন একটা ইবাদত এটা শুধু আপনি করবেন তা নয় আপনার ঘরের স্ত্রী করবে আপনার শিশুরা পর্যন্ত ছোট ছোট শিশু যে পর্যন্ত পারে বেলা দশটা যতটুকু পারে দুই ঘন্টা দুই ঘন্টাই রোজা রাখো সাহাবা ইকরাম তারা কিন্তু তাদের সন্তানদেরকে রোজার জন্য রেডি করতেন এবং রমজানুল মোবারকের কোনো একটি রাত যেন তারাবি থেকে বাদ না দেয় প্রশ্ন তুলে হুজুর তারাবি কি রোজার অংশ জিজ্ঞেস করে আমাদেরকে তারাবি কি রোজার অংশ তারাবি তো এটা রোজার অংশ না তো আমি উত্তর দিই যে দেখেন বডি আছে কিন্তু হাত পাও নাই দেহ আছে কিন্তু হাত নাই পাও নাই চোখ নাই জিব্বা নাই পাও নাই হাত নাই জিব্বা নাই চোখ নাই বডি টিকুন নাম আছে তো রমজান মোবারক আমাদের কাছে অনেকগুলো মেহমান সাথে নিয়ে আসতেছে রমজানুল মোবারক আমাদের কাছে মেহমান সাথে নিয়ে আসতেছে তারাবি কাজে রোজার যেভাবে কদর করব তারাবিরও সেভাবে কি করব কদর করব রোজাদের কি তার নিয়ে আসতেছে इफतार कर इफतारे देरी करा और सेहर ही खाबे विलम्बे और नाम पढ़ार समय हाथ बांधे ना बीमिसे नाम क्षेत्र समय आल्ला तर नाम कर दी माफ कर दीसें क्या यो सब फालतु एगो अपना कौन अपने जगह ना झर्नाट अंच झर्णा पानी पड़े माधव कुंडे झर्णा दिए पानी पड़े क्योंकि अबाक कांड आल्ला समयकाल अलौकिक मौजार व्यवस्था कर चीन मध्य बौद्ध दे पृथ्वी सब चे बस बौद्ध धर्म मानुष से बौद्ध धर्म मानुष चायनारिमी नाम एक जगह ये जगार मध्य एक झर्णा थे पानी पानी पड़े झर्णा के पानी से ना झर्णारा शुरू कर 
ঝর্ণার পানি রাত পড়তেছে ঝর্ণার পানি আসছে এরপরে একটা মানুষের গোসল তার প্রয়োজন যা দরকার সবটা শেষ হতে যতক্ষণ পানি প্রয়োজন ততক্ষণ পর্যন্ত ঝর্ণার পানিটা পড়তেই থাকে আবার বন্ধ হয়ে গেল একেবারে শুকায় গেল আমার পানির প্রয়োজন আপনি সুরায় ফাঁতে হা আর কুল বলেন বড়ইকে যেমন তিনি পাথর বলার সাথে সাথে সেটা পাথর হয়ে গেছে ঠিক এমনি করে ইমানদার ব্যক্তির নেগ আমলের জোর এত বড় মান আমিলা সালেহান ফালে নাফসিহি ভালো কাজটা যে আপনি করছেন এটা আপনার উপকার কিরকম উপকার আপনি জানেন তিন ব্যবসায়ী ব্যবসা করার জন্য যাচ্ছিল ব্যবসা করতে গিয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেছিল একটি পাহাড়ের পাশে তিনজনে মিলে তার সিদ্ধান্ত নিলেন আমরা এখানে রাত থাকব যেহেতু পাহাড়ি পথ ও আঁকা বাঁকা পথ সেই পথের মধ্যে কোনো নিরাপত্তা নাই চিন্তাইকারী থাকে আমরা ব্যবসায়ী মানুষ আমাদের কাছে টাকা পয়সা আছে এগুলো যে কোনো সম্মানিত সুদি পরের দিন সকাল বেলায় তাদের গুহার মধ্যে আলো প্রবেশ করে না বেলা একটা বেজে গেল ঘুম ভেঙে গেছে বহু আগে কিন্তু তাদের গুহার মধ্যে কোনো সূর্যের আলো প্রবেশ করছে না একে অপরকে বলছে তারা এত লম্বা ঘুম তো আমরা কখনো দেই নাই এই ঘুমটা নিশ্চয় আমাদের আসল ঘুম নয় এখানে ভিন্ন কোন ঘটনা ঘটেছে দেখো তিনজনে মিলে তারা বের করলো যে তাদের ওই গুহার মুখে একটা বিশাল পাথর চাপা খেয়েছে একটা পাথরের ঢাকনা এসে পড়ে গেছে সেই ঢাকনা সরাবার ক্ষমতা তাদের নাই এবং এমন ভাবে তারা আটকা পড়ে গেছে যে তিনজনের শক্তি দিয়ে পাথরটা যে সরাই দিবে সেই শক্তিও নাই এ বখারি শরীফের হাদিসের কথা বলছি সম্মানিত সুদি তিনজনে মেয়ে তারা একে অপরকে বললেন যে আমরা এই যে বিপদে পড়ছি এটা দুনিয়ার কেউ জানে না সারা জগতের কারো কাছে খবর নাই মানব জাতির মধ্যে আমাদের আপনজন যারা তাদের কেউ জানে না একমাত্র জানেন আল্লাহ কে আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া ক্ষতির মধ্যে আর কারো জানার শক্তি নাই পবিত্র কোরআন মজিদ আল্লাহ বলেন হাজরাতে লোকমান তার ছেলেকে আল্লাহর পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন যে আমার প্রিয় বৎস প্রিয় সন্তান তুমি শো তুমি যদি অতি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রা ক্ষুদ্র গোপন থেকে অতি গোপীয় কোনো জিনিস যদি তুমি করো সেটা কোন পাহাড়ের গহীন গুহায় দুনিয়ার কেউ দেখে নাই অথবা আকাশের মেঘের আড়ালে তুমি যদি করো দুনিয়ার কারো চোখে পড়ে নাই তিনি তার ছেলেকে বলছেন সেটাও কিন্তু আল্লাহ চোখে আছে এটাও কিন্তু আল্লাহ দেখছেন কাজে আল্লাহ কখনো তোমার থেকে দূরে আল্লাহ নাই আল্লাহ 
আল্লাহর সাথে মোহাম্মদ আসছে এটা লেখা যাবে না পণ্ডিত কত প্রকার জানেন এই বক পণ্ডিত এর মধ্যে হাত দিয়েছে নেওয়ার চেষ্টা করবেন সম্মানিত সুতি ভাইরা আমার ভেজালের শেষ নাই যে আল্লাহ আরো সে আছে পৃথিবীতে নাই এই সমস্ত কথাবার্তা বললে এমনি নবী করিম সাহসালামকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল জান্নাতে চলে যাবে চমৎকার যাই হজরত উমরের সাথে দেখা উমরকে তিনি মেসেজ দিলেন যা নবীর সাথে আমার দেখা হয়েছে নবীজি বলছেন যে লাই লাহিল্লাহ পর্বে সে জান্নাতে যাবে হজরত উমর তার বুকের উপরে বক্সিন মারা শুরু করছেন যে খবরদার তুমি এই কথা আমাকে বলছো আর কাউকে বলবা না যদি এই কথা বলো তাহলে আমল ছেড়ে দিবে কথা কর না বলছে বলে যদি যাওয়া যায় তাহলে শীতের দিনে কষ্ট করে ফজরের নামাজ আসর এসে নামাজ এটা কেউ পড়তে আসে এত দূরে গাড়ি চাইয়া ওল্ডামের সেন্ট্রাল জামে মসজিদে এসে ইমামের পিছনে নামাজ পড়বো কয় দরকার কি নিজে ইমাম হইয়া নিজে বাড়িকেই মসজিদ বানাই ফেলবো কি বলেন ঠিক না সম্মানিত সতী ভাই আমার ইসলামে এমন কোন কথা বলা যাবে না ডাক্তার সবাই নয় যদি যে কম্পাউন্ডার যে ঔষধ যে বিক্রি করে সেও যদি ডাক্তারি শুরু করে তাহলে রোগী বাঁচবে না রোগী কি মারা যাবে কথা কি বুঝতে পারছেন সম্মানিত সুধি এই তিন মণিক আটকা পড়ে গেছে তারা তিন ব্যবসায়ী গুহার ভিতরে এখন তারা বলছেন কেউ আমাদেরকে দেখে না একমাত্র দেখতেছেন কে আল্লাহ তোমার কাছে যা ভালো আমল আছে তুমি আল্লাহর কাছে বলো দেখি আল্লাহ ভালো আমলটা দিয়ে আমাদেরকে উপরের পাথরটা সরাই দেন কি না তিনজনের মধ্যে একজন তাকে বলা হলো তুমি বলো সে বলছে যে বাবু আমি যখন বিয়ে করলাম বাসর ঘরে আমার স্ত্রীর সাথে দেখা আমাদের দেশে নিয়ম হলো বাসর ঘরে বউর কাছে মোহরানা মাপ নেয় কিছু চালাক আছে দুনিয়ার এই চালাক গুলো বউকে ঠকায় বাসরের ঘরে কয় বউ মৃত্যুর সময় এটা ঘ্যার 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 যখন বল করবে শ্যালো মেশিনের মতো তখন তুমি যদি আগে মারা যাও তাহলে আমি বিপদে বউ যে এটা বুঝি না কি কও কয় তার মানে তুমি যদি আমার মোহরানা মাপ না করো তাহলে মৃত্যুর সময় এটা শ্যালো মেশিনের মতো ঘ্যার 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 করবে যান বাইর হবে না তুমি তো নাই কাজে আজকে যদি মাফ করে দাও তাহলে আর এই ঘ্যার ঘ্যার মেশিন আসবে না কথা বুঝতে পারছেন বউ রে চালাকি কইরা এইভাবে ঠকায় তার অধিকার দেয় না ইসলাম বলে দিয়েছে যদি কেউ এইভাবে বউকে ঠেকায় ঠকায় যদি তাহলে কেয়ামতের ময়দানে বেবিচারি হিসাবে জেনাকারী হিসাবে তাকে দাঁড় করানো হবে নহজবিল্লাহ হিমিন জালি লোকটি একজন তিনজন তিনজন ব্যবসায়ীর মধ্যে একজন বলছে মাবুদ আমার বিবাহের রাতের মধ্যে আমার স্ত্রীকে আমি বললাম স্ত্রী রে তোমার সাথে আমার জীবনের কোনো শর্ত নাই খালি একটা শর্ত সে শর্তটা হলো আমার ঘরে আমার মা বেঁচে আছে এই মা বৃদ্ধ মা মাকে আগে খাওয়াইয়া তারপর তুমি আমি খাবো মাকে খাওয়াইয়া তারপর তুমি আমি সন্তানদের নিয়ে খাবো স্ত্রী বলে উঠল স্বামী রে এর চেয়ে চমৎকার প্রস্তাব আর জগতে নাই আমি মেনে নিলাম প্রভুরে এই নিয়ম নীতির উপরে আমি চলা শুরু করলাম আমার স্ত্রী এর ব্যতিক্রম করে নাই ছেলে মেয়ে জন্ম নিল তাও আমরা নিজেরা পরে খেয়েছি আগে মাকে খাওয়াইছি একদিন এমন হয়ে গেল খাবার আনতে লেট হয়ে গেছে মা ঘুমিয়ে পড়েছেন আমি আমার স্ত্রী সন্তানদের বললাম নীতি নষ্ট করব না মা মাকে আগে খাওয়াবো তারপর আমরা খাবো আমি খাবার গুলো হাতে নিয়ে মায়ের সিথানে মায়ের শিওরে তার বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম মা ঘুম থেকে উঠেন না ফজর পর্যন্ত আমি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলাম ফজরের সময় মায়ের চোখের ঘুম ভাঙলো মা দেখে অবাক হয়ে বলছে বাবা তুমি এখানে খাবার নিয়ে কয় মা তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও তোমার জন্য খাবার আনতে লেট হয়েছে আমি এতক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছি তোমাকে না খাওয়াই আমরা কেউ খাবো না 
এতক্ষণ পর্যন্ত তোমার বৌমা তোমার নাতিরা কেউ খায় নাই মা এত খুশি হলেন তখন ওই মুহূর্তে দোয়া করে আল্লাহ আপনার কাছে বলেছিলেন যে আল্লাহ আমার এই সন্তানটা যদি বিপদে পড়ে তুমি নিজ হাতে তাকে রক্ষা করিও প্রভু নে মায়ের এই খেদমটুকু আমি করেছি আমার জীবনে যদি আমার এই কাজটা তোমার কাছে পছন্দ হয় এটা ভালো কাজ মনে করো তাহলে তুমি একটু পাথরটা সরাই দাও বলার সাথে সাথে এক ইঞ্চি সরে গেল দেখছেন নেক আমলের শক্তি কত বড় সম্মানিত সুদি এক ইঞ্চি সরে যাওয়ার পরে যখন আলো পড়ছে তখন কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছে যে বাসার কিছুটা পথ বাইরে হয়েছে নালো তো এখানে কবর দুনিয়ার কেউ জানে না তাদেরকে উদ্ধার করবে কে দ্বিতীয় জনকে বলছে ভাই তুমি কি আছে ভালো একটা কিছু কও দ্বিতীয় জন বলছে যে আমার চাচাতো বোন আমাকে খুব ভালো জানত ও আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছে কিন্তু ওর যার ডিমান্ড ওকে যদি আমি এক লক্ষ টাকার একটা মোবাইল কিনে দিই আর ওর চাহিদা পূরণ করি তা আমার জমি জায়গা চোদ্দ গুষ্টি বিক্রি করেও পারবো না শেষ পর্যন্ত আমি বহু বুঝাই আমার নিজের অর্থ দিয়ে আমি তাকে অন্য আরেকটা ভালো জায়গায় বিয়ে দিয়েছি র্যাম ড্যাম এখন ভালো আছে তার সব চাহিদা পূরণ হয়েছে আমি একটা ভালো কাজ করেছি আরেকজনের বিয়ের ব্যবস্থা করেছি আমার টাকা দিয়ে প্রভু তুমি যদি আমার এই কাজটা পছন্দ করো হাতে আন্নাল হাজার পাথরটা সরাই দাও বলার সাথে সাথে আরো দুই ইঞ্চি সরে গেল কিন্তু মাথা বাইর হয় না বাইর হওয়ার এখনো সুযোগ নাই এবার পালা তৃতীয় জন লাস্ট ম্যান ওই যে আখেরি মোনাজাত কয় এর মোনাজাতটা কেমন তার বক্তব্য কেমন তার আমলের শক্তিটা কেমন এটা দেখা যাক তৃতীয় ব্যক্তি তার সিরিয়াল এসে গেল আল্লাহর কাছে বলা শুরু করলো মাবুত প্রতিদিন আমার ঘরে দিন মজুররা কাজ করত প্রতিদিন বিকাল বেলায় সন্ধে বেলায় আমি তাদের যার যার পাওনা পরিশোধ করে দিয়ে দিতাম এরা ওদের পাওনা নিয়ে নিজের ঘরে চলে যেত কিন্তু একজন একদিন একজন লেবার একজন মজুর তার পাওনা সে নেয় নাই একদিনের মাইনাটা নেয় নাই ওই মাইনাটা না নেওয়ার কারণে আমি এক মাস পর্যন্ত তার খুঁজতেছিলাম যাদের সাথে সে আসছে তাদেরকে বলতেছিলাম যে একই তার মাইনাটা নেয় নাই আমরা হলে তো আলহামদুলিল্লাহ ওটা হজম করে শেষ করতাম কি কোন ঠিক না এমনি তো কামটুমো রোদ দেয় যাচ্ছে কতক্ষণ না বেতন দিতে গিয়ে বলে কামটুমো রো তাল বোকরা আগামীকাল আসো আগামীকাল কেমতের আগে শেষ হবে না কি বলেন ঠিক কি না ধোকা দেয় শ্রমিকের বেতন দেয় না নবীজি বলছেন আতুল আজির আহাকাহু কাবলা আইয়াজি ফারাকু তুমি তোমার শ্রমিকের পাওনা দিয়ে দাও তোমার তার গায়ের ঘাম শুকাবার আগে সোমানলা বলেন সম্মানিত সুদি এই লোকটি আল্লাহর কাছে বলছে মাবুদ আমি তার ওই একদিনের পাওনাটা আমি হজম করি নাই এটা দিয়ে একটা মুরগি কিনছি মুরগি কেনার পরে এটা ডিম হয়েছে ডিম ফোটার পরে বাচ্চা হয়েছে এগুলো বিক্রি করার পরে এরপর একটা বকরি ছাগল কিনছি আমি সেই ছাগল বকরি বাচ্চা দো এগুলো বিক্রি করে আমি একটা গাভি কিনেছি গাভি বেশ লালন করার পরে অনেকগুলো বাসু দিল এগুলো বিক্রি করে আমি একটা উষ্ঠি কিনেছি এই উঠতে কেনার পরে আস্তে আস্তে সেই উঠ বাড়তে বাড়তে পঁচিশটা উঠ হয়ে গেছে ওই লোকটা পঁচিশ বছর পর আমার সামনে এসে বলছে স্যার আসসালাম আলাইকুম স্যার আমাকে চিনছেন কে তুমি কয় স্যার পঁচিশ বছর আগে আমি আপনার বাড়িতে একদিন কাজ করেছিলাম একদিনের পাওনা বাকি স্যার আজকে আমার ঘরে কোনো খাবার নাই আমার বাচ্চা আমার স্ত্রী সকাল থেকে না খেয়ে আসে ওই একদিনের পাওনাটা যদি আপনি আমাকে দেন আমি বড় খুশি হব বড় উপকৃত হব কয় সাথে সাথে আমি তাকে বললাম যে ওই যে পঁচিশটা উঠ এটা নিয়ে যাও সাথে সাথে সেই লোকটি বলে যে স্যার আমি কি আপনার পঁচিশটা উঠ নিতে আসছি বড় লোক গরিবের পেটে এইভাবেই লাথি মারে স্যার আপনার কাছে চাইলাম একদিনের বেতন আর আপনি পঁচিশটা উঠ দেখাই দিলেন স্যার মাফ করে দিলাম দরকার নাই না খেয়ে মরবো বলছে খবরদার এক কদম যদি তুমি হাঁটো তাহলে তোমার পায়ের গড়ালি সাইজ করে দিব আজ পঁচিশ বছর ধরে আমি তোমাকে খুঁজতেছি তোমার পাওনাটা দেওয়ার জন্য জোরে কন্যা সুভান আল্লাহ সম্মানিত সুদি ভাই না আমার শেষ পর্যন্ত ওই লোকটি আমি বললাম তুমি পঁচিশটা উঠ নিয়ে যাও সে বলছে স্যার আমি বোকা হইতে পারি মানে গরিব হইতে পারি কিন্তু আমি বোকা না কয় কেন কয়েকটা দিয়ে আমি যাই আর আপনি মোবাইলে থানায় কইয়া দেন যে ডাকায় নিয়ে যাইতেছে শেষ পর্যন্ত আমাকে সিনটাইকারির কাতারে ঢুকাই দিলে পরে আমি তো দিলে যাবই বাচ্চা কাচ্চা আরও বেশি মরবে স্যার একে পুরা মাপ ফাইনাল মাপ স্যার এক টাকাও দেওয়া লাগবে না 
আপনার পকেটই থাক কয় তুমি যদি এক কদম সামনে আগাও দুই পায়ের গোড়ালি সাইজ করে দিই শেষ পর্যন্ত লোকটি বলছে স্যার আপনি বারবার পঁচিশটা উঠ দেখাই দিচ্ছেন কারণ থাকি কয় এই উঠটা এই উঠগুলো তোমার কয় স্যার কি করে আমার হতে পারে কয় তোমার একদিনের যে পাওনাটা ছিল ওই পাওনাটা দিয়ে আমি একটা মুরগি কিনছি মুরগির থেকে ডিম ফুটেছে ডিম ফুটে বাচ্চা হয়েছে বিক্রি করে আমি বকরি ছাগল কিনেছি সেখান থেকে বাচ্চা হয়েছে তারপরে এগুলো বিক্রি করে আমি গাভি কিনেছি গাভির বাসুর হয়েছে এগুলো বিক্রি করে উট কিনেছি পঁচিশ বছর ধরে আমি তোমার এগুলো লালন করতেছি তোমার পয়সা আমি খাই নাই কাজে তুমি এটা তোমার এটা নিয়ে দাও সার্ভিস চার্জ লাগবে না এতদিন দেখাশোনা করেছি সার্ভিস চার্জ দেওয়া লাগবে না সম্মানিত সুদি ওই লোকটি গরিব মানুষটা যখন পঁচিশটা উট নিয়ে যাচ্ছিল তখন যে তার মুখে মিষ্টি হাসিটা ছিল আল্লাহ তোমার কাছে যদি ওই হাসিটা পছন্দ হয় তাহলে হাতে আল্লাহ হাজার আমাদের মাথার উপর থেকে পাথরটা সরাই দাও বলার সাথে সাথে গোটা পাথর সরে গেল তিনজনে মুক্ত হয়ে তারা তাদের ব্যবসায় চলে গেলেন মান আমিলা সালেহান ফালে নাফসি ভালো কাজ যদি কেউ করে এটা কিন্তু তার নিজেরও উপকারে আসে কাজে আমরা ভালো কাজ করতে চাই কি বলেন আপনার রাজি আছেন একটু হাত উঁচু করে বলেন রাজি আছেন রমজান মাসে তারা আট টাকা না বিশ টাকা বিশ টাকা কাবা ঘরেও বিশ টাকা হয় মদিনেও বিশ টাকা হয় কি বলেন আল্লাহ যেন কবুল করেন সকল মনে আমিন আমার অনেকগুলো বই লেখা আছে রমজানের উপরে বই সামনে পেরে আসছে সব আছে ওর ভিতরে মাসলা মাসাইল জাকাতের সব কিছু বাংলাদেশ থেকে আপনাদের আনতে গেলে তো অনেক খুঁজে পাওয়া বড় কঠিন আর সহি আকিদার মানুষের কাছে বই পাওয়া তো মুশকিল কথা বুঝতে পারছেন বইগুলো নেওয়ার চেষ্টা করবেন আল্লাহ যেন কবুল করেন আশেকে রসুলের চোখে মিলাদ কেম ছয়শো পৃষ্ঠার বই আমি লিখেছি আপনি নেবেন রহজম বরকে জিন্দা নবী হজের উপরে বই লিখেছি আপনার নেবার চেষ্টা করবেন যতটুকু পারছি আল্লাহ কবুল করুন দুরসের পরে وَتَرَحَمْنَا لَنَكُونَنَّ بِنَ الْخَاسِرِينَ رَبِّنَا نَمِينَ أَلْحَمْ سَنْتْرَالْ جَامِ مُرْجِدَيْ أَسَرْ اَرْ پَرْتْ گِنِيَ پُجْجُنْ تُو جِي آلِ چُنَا گُلُو خُلُو اللَّا مِحِرْ مَنِ کُرِ قَبُلُو مَنْزُرْ کُرِنَن مُرْجِدَيْر شَمَّانِ تُو خَتِيبُ پِشِ مَعَمْ আমাদের সবার কপালে নসিব করে দেন বারে গাহিল কদর নসিব করে দেন সাবানের বরকত দিয়ে আমাদের জীবনকে আপনি ধন্য করে দেন আলমিন এই মসজিদের সকল মুসল্লি আল্লাহ এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ সবাইকে কবুল করে নেন দুনিয়ার যত উলিয়া উলিয়া পীর মাসাহেক সকলের রুহের হাতিয়ে বকশিশ করে দেন আল্লাহ যত পীর মাসাই উলিয়া উলিয়া তাদের রুহের হাতিয়ে বকশিশ করে দেন আজকের সকল নেক আমলের সব গুলো নবীজি রাউদা মোবারক বকশিশ করে দেন আল্লাহ জানি না কার মনিক কোন ইচ্ছা কার কি যায় মাতা সেদ আল্লাহ আপনি পূরণ করে দেন অসুস্থ রোগীদেরকে আল্লাহ আপনার দারু সেফা থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন যাদের কাজ নাই ভালো কাজের আল্লাহ আপনি ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ সামনে মাহে রমজান যেন আল্লাহ আমরা সঠিকভাবে আমাদের ইবাদত বন্দেগি গুলো করতে পারি আল্লাহ কখনো যেন গুনার গুনাগারের কাতারে সামিল না হই দুনিয়ার গুনাগুলো দুনিয়ায় যেন রেখে যেতে পারি কবুল করে নেন আয় আল্লাহ এই জমিনের মধ্যে ইউকে যত মুসলমান বাস করছেন আল্লাহ আমেরিকা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ সহ আল্লাহ সকলের উপর রহমতের দুয়ারগুলো খুলে দেন রব্বুল আলমিন যাদের মা বাবা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতি হিসাবে কবুল করে নেন রব্বি রহাম হুমা পরিবারের মধ্যে আল্লাহ জান্নাতের শান্তি দান করুন কারো সন্তান যেন পধারা হয়ে না যায় কেউ যেন ধর্ম থেকে সরে না যায় আল্লাহ প্রত্যেকের ঘরে দিন ইমান কে আপনি মজবুত করে দেন 
বিশ্বের প্রতি ইঞ্চি মাটিতে শান্তি দান করুন জীবনের জন্য একটি বারের মতে হলেও কাবা ঘর না দেখাইয়া আপনার হাবিবেরাও জাজারত না করাইয়া আমাদের কারো গায়ে কাফনের কাপড় চড়াইয়েন না সুবহানুমদিনী <laughs> الله محمد رسول الله